അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സെയ്ദ് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ കഴിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണിത് ഇതൊരു ബംഗാളി സ്വീറ്റാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ബംഗാളി സ്വീറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അത്ര ടേസ്റ്റ് ആയത് ഇത് വീട്ടിലുള്ള റവിയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് റാസ്ബോറ ഇത് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾ മറക്കില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ചൂടായി കിടക്കുന്ന പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റവ നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പം റോസ്റ്റ് ചെയ്ത റവയും കിട്ടും റോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത റവയും കിട്ടും ഇത് ഏത് റവയാണെങ്കിലും ശരി തന്നെ ഒരു ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഈ നെയ്യിൽ കിടന്നിട്ട് റവയൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അത് കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ ഇനി ഈ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റവയ്ക്കകത്തോട്ട് നമുക്ക് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ ഇത് നമുക്ക് കുറുക്കിയെടുക്കണം പാല് നന്നായിട്ട് തന്നെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഈ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴിക്കുന്ന പോലെ അതുപോലത്തെ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കണം അതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് റവയൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാൻ ഇനി നമ്മൾ ഈ വാട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന റവയ്ക്കകത്തോട്ട് പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പാൽപ്പൊടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാവ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി പക്ഷെ പാൽപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്വീറ്റിന് കിട്ടുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കുക ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നന്നായിട്ടിത് കുഴിച്ചെടുക്കാനത് ഇനി നമ്മൾ ഈ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡോയിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ചെറിയ ബോൾസായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അത് നല്ല ഷേപ്പിന് വേണം നല്ല ഒരു ബോൾസായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉരുട്ടിയെടുത്തത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഫുള്ള് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പാനിനകത്തോട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ ഇത് വറുത്തെടുക്കുക അത് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന ഇടം വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ നമ്മളിത് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വറുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ശരിക്ക് എണ്ണ പിടിക്കും അതേസമയം ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചാണ് നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും ഒക്കെ ഇങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഉൾഭാഗം വേവിയും വേണം പുറത്തോട്ട് കരിയുകയും ചെയ്യരുത് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം തന്നെ ഇത് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം നമുക്ക് പഞ്ചസാരയുടെ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കണം ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അളവിന് തന്നെ പഞ്ചസാരയും മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു ഏലയ്ക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു ഒട്ടൽ പരുവാവുന്ന ഇടം വരെ നമുക്ക് ഈ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഒരു നൂൽ പരുവമൊന്നും ആവണ്ട കേട്ടോ ഈ പഞ്ചസാരയുടെ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി അപ്പോഴും നന്ന
പഞ്ചസാര സിറപ്പിൽ കിടന്ന് വേവയൊന്നും വേണ്ട അപ്പോഴ് തന്നെ ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാം സ്വീറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെർവിംഗ് ഡിഷിനകത്തോട്ട് മാറ്റാം വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടമാവും എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാ